Hello everybody, once again I am here with you for the new session and uh, which is to be the last part of this uh, uh, particularly paper that is waves and oscillations and the last unit which is to be related with the very simple and the day to day life phenomena which we see in our uh, uh, regular life or day to day life that is the acoustics and ultrasonics and um, what meaning to be as an acoustics and why there is need for this uh, acoustic designing what is meaning to be as an ultrasonic views and what type of these views are to be there what it gives exactly related with the acoustics or something related with the sound views are to be there now basically for this session or what is mean to be as an acoustics what is the requirement for the uh, good acoustics and related to that what exactly meaning to be as an reverberation what exactly the Sabin suggested the formula that we will see in detail so let's start with the first part which is to be related our uh, first thing that is means to be what is mean by to be as an acoustics is to be there basically no doubt when we are discussing in this um, uh, physics session that is dependent uh, no doubt it is the branch of the physics which uh, deals with the process of generation reception and <coughs> propagation of the sound in simple way the whatever be the uh, basically the uh, acoustics is meaning to be the process of generation reception and propagation that means of the sound and that means to be how the sound is going to be generated uh, how it is going to be received and how it is going to be propagated simply ek prakare acoustic designing manje ekade hall kiwa concert hall kiwa room chi designing karat astanna acoustic designing madhe mahatvacha part kay hato tar basically sound wave generation to receive karna ani to process karna kiwa forward karna that is all that things are concerned with this acoustics are to be there now what exactly this uh, why there is to be the simple uh, way to understand how this acoustics is uh, uh, makes a difference in our life is also to be there simply sir samjha tumhi room vagere bagayla gelat kutha kirayani vagere tumhi navin thikani rahayla alat samjha hingoli sarkya thikani ani tya thikani samjha tumhi ek रूम बघायला गेलात तुम्हाला राहण्यासाठी तर त्यावेळेस ती रूम एम टी असते कम्प्लिटली आणि त्यावेळेस तुम्ही गेल्यानंतर तिथं तुम्हाला जाणवतो की तुमचा आवाज असा वाहत जास्त जोरात म्हणजे रिप्लिकेशन त्याचं जास्त यायला लागतो तुमचा आवाज घुमल्यासारखा वाटतो पण ज्यावेळेस तुमच्या घरामध्ये सामान तुम्ही ठेवता त्यावेळेस तोच आवाज असा घुमल्यासारखा किंवा फिरत राहिल्यासारखा वाटत नाही तर रिझन बिहाइंड दॅट इज टू बी द ॲब्सॉर्शन ऑफ द साऊंड reflection of the sound and the particularly absorption coefficients are going to be working for the different materials mang he je kai sarva part ahe it is cause to be related with the acoustics are to be there manje jeva keva ekada sound tumcha paryant yeto to don way ni yet asto that is to be a direct sound wave or the sound wave it is to be the direct one and the second one due to the number of reflections whatever the and the number of different surfaces and the different materials are to be there manje ek sound jo ki directly tumcha paryant kana paryant yayla ani dusra sound jo ki manje reflect hon yayla veg veglya surfaces varun manje ata samjha tumhi room madhe baslela ahat ani tumhi maza talk deta ahe tya vales basically एक तर साऊंड जर समजा क्लासरूम मध्ये पण समज सपोज तू बी तर तुमच्यापर्यंत येणारा जो साऊंड वेव्ह आहेत ते बेसिकली एक तर डायरेक्ट येत असतात आणि दुसरे म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या काही सरफेस एरियाज आहेत म्हणजे की साईडच्या वॉल्स आहेत सरफेस रूफ आहे ग्राउंड फ्लोअर आहे ह्या सर्व भागावरून तो साऊंड रिफ्लेक्ट होऊन तुमच्यापर्यंत येत असतो म्हणजे दोन तीन प्रकारच्या नाही बऱ्याच प्रकारच्या साऊंड वेव्ह तुमच्याकडे एकत्रित येतात पण नेमकं तिथं काय होते ज्या वेळेस डायरेक्ट साऊंड व्ह्यू आणि ह्या दुसऱ्या रिफ्लेक्ट होणाऱ्या साऊंड व्ह्यू यामध्ये काय होतं ह्या इथं एकत्रित होऊन तुमच्या कानावर च्या पडद्यावर येऊन पडतात आणि त्यावेळेस ह्यांचं कॉम्बिनेशन होऊन थोड्या वेळाने तुम्हाला एक सारखा आवाज सारखा तुम्हाला यायला लागतो आणि ह्याच बेसिक थिंग्सला रिलेटेड विथ द युअर रिव्हर्बरेशन इज टू बी देअर नाव दीज थिंग्स आर टू बी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट नो डाऊट डायरेक्ट येणारा साऊंड लवकर येणार आणि रिफ्लेक्ट होणारा साऊंड तशाचा तसा येणार नाही कारण वेगवेगळे सरफेस एरिया आहेत आहेत आणि त्याचबरोबर या सरफेस एरिया जे आहेत हे वेगवेगळ्या मटेरियलने बनलेले आहेत म्हणजे बेसिकली जर समजा साईड वॉल्स बघितल्या तर तुमच्या त्या बेसिकली बनलेल्या आहेत तुमच्या सिमेंट रेती विटांपासून 
फ्लोअर जर बगित तो फरशीच बनने का है वर का पार्ट क्या पद्धति ने वेगड़ा है साइडला विंडोज है खिड़किया व्टिलेशन है तो प्रत्येक हेच सरफेस एरिया वेगड़ा है रूफ का सरफेस एरिया वेगड़ा है साइड वॉल का एरिया वेगड़ा है विंडो का एरिया वेगड़ा है इवन इफ तुम्हारा डोअर का एरिया वेगड़ा है फ्लोअर का एरिया वेगड़ा है ब्रांचेस का एरिया वेगड़ा है और सगले जे का सर्व मटेरियल्स हिंदे है तो सर्वान मटेरियल मध्य वेरिएशन है मनुन आत टोटल जे का साउंड एनर्जी तुम्हारे पर्टिक्युलर सरफेस एरिया पर पड़ित ती सी सगी एब्जॉर्ब हो कहीं अमाउंट ऑफ त्या मटेरियल क्वाल बिहेवियरनुसार ती साउंड वेव्स एब्सॉर्ब के लिए जते रिमेनिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अनदर वे सो दिस इज वॉट द थिंग्स आर गोइंग मग हा केस मे यारा जो दूसरा साउंड व्यू है एक तो डायरेक्ट यहाँ कानापर्यंत दूसरा जो यहाँ तो वेगवेग् रिफ्लेक्शन मधुन जेव तुम्हें रिका मैं हॉल मधे जाता कि रूम बगा जता रूम मध्य का ही सामान नसते मगेस का होते कि हा एम टी स्पेस मु सगले नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जास्त आता कॉर्नरिंग जास्त प्रकार से रिफ्लेक्टेड साउंड व्यू जास्त तुम्हें जेव रिका मैं हॉल मध्य बोलता तुम्हारा आवाज घुमल सारखा वाटो कारण अस है कि रिफ्लेक्टेड साउंड व्यू तिथ जाते तो मैच हो बेसिकली तुम्हारा तिथ एब्सॉर्शन कमी पड़ते रिफ्लेक्शन जास्त होते हैं क्या होते ही साउंड व्यू परत परत जस तुम्हें आता एखाद टेकड़ी वही जता तुम आवाज बयाच मुवीज मे दाखता कि आवाज घुमत चलने ल देट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन एब्सॉर्शन पार्ट आर टू बी मग हा केस मे नेमक का होते कि जेव हा स्पीच चालू है तो वेस डायरेक्ट यारा साउंड और हा नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड यारा साउंड हा एक ठिकाने तुम्हार काना जवर एकत्रित देो आ हलूह एक वेस तो क्या इन इंटेन्सिटी वाढ़ जाते एक दोगे जन एकमेक टाइम मैच करता बेसिकली वहत जाने जे है साउंड डायरेक्टली दैट इज नथिंग बट टू बी योर रिवर्बरेशन एंड द रिवर्बरेशन इज द वेरी मच इम्पॉर्टंट फैक्टर फॉर द गुड ऑडिएबल साउंड इज टू बी देयर एंड व्हाट मीनिंग्स टू बी एज एन रिवर्बरेशन द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड जनरेटिंग द साउंड मे ज सोर्स मे मी आता इत बोलते मजाक साउंड वेव जनरेट वह तो परसिस्टन्स परसिस्टन्स मे वहत जाने जे का साउंड व्यूज जनरेट वह डायरेक्ट टेक ये दूसरे रिफ्लेक्टेड थ्रू द डिफरेंट एरियाज और द डिफरेंट सरफेसेस मग ये दोन ही जाऊन एकत्रित होता तो हा सरल जा साउंड व्यू का तो वहत जो कंटिन्ुअसली वहत जो तो मैच एकत्रित हो मग तुम्हारा इंटेन्सिटी वाढ़ एक सारख्या प्रकार का टाइम मैनेजमेंट हो एक सारखेपना एक सारखा आवाज तुम्हारा ऐकू यो आच केस मधे Persistence is nothing but to be वहत जा रहा साउंड एंड दैट इज टू बी इवन आफ्टर मे सोर्स हैज स्टॉप्ड मे मी ए मनर थाम बी मन थाम बी मनलो क्या ती साउंड व्यू गेली एक डायरेक्ट वाली आ दूसरी रिफ्लेक्ट हो टाइम गैप नहीं है जर समा टाइम गैप आता तो तुम्हारा बी बी डबल ऐक वाल एक मी बी मनल कि ए मनल तो ते तुम्हारा डबल ऐक वाल कि डायरेक्ट जा रहा साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा साउंड पन ये दोगे जन मैच करता एकमेक जेव इंटेन्स दोगे साउंड वेव्स एकत्रित मैच होता तुम्हारा एक आवाज देते बधी अस हो कि समोर बसले ऑडियन्स आगे बसले ऑडियन्स ये सुरुआती जे समोर जे बसले आधी ऐक ये नर मग मगन इट नेवर हैपन्स इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिवर्बरेशन हे वहत जा साउंड जे है ये रिफ्लेक्टेड साउंड सरल जा रहा साउंड हाँ ये एक मैचिंग होते दैट इज नथिंग बट टू बी दी परसिस्टन्स ऑफ द साउंड इवन आफ्टर सोर्स हैज स्टॉप्ड जनरेटिंग द साउंड एंड दिस इज व्हाट द रिवर्बरेशन इज टू बी देयर एंड रिलेटेड टू दिस दिस रिवर्बरेशन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टंट मे कि जर समा हा रिवर्बरेशन जस मैं मनल कि वहत जाने साउंड एक प्रकार तो केस मध्य रिफ्लेक्टेड आ डायरेक्ट यार साउंड हा दोगे मैचिंग ठीक है जर मैच नहीं जस मैं मनल रिका मैं हॉल मे रिफ्लेक्टेड साउंड जास्त है डायरेक्ट यारा साउंड कमी है मनु तुम्हारा हलू जरी बोल तरी आवाज तुम्हारा घुमल सारख तो कभी जेव रिका महल है कारण तिथ रिफ्लेक्शन खूब प्रमाण मग हाथ जो रिफ्लेक्ट होना साउंड है डबल डबल ये रहा तो तुम्हारा आवाज तुम्हारा घुमत रहा वाटो आ केस मधे हा टाइम गैप हा मैच करण इट इज टू बी समहाउ डिफिकल्ट केस मधे तो रिफ्लेक्टेड साउंड जास्त ये रिवर्बरेशन टाइम मीन्स वॉट द टाइम गैप बिट्वीन द इनिशियल डायरेक्ट मी बोलता डायरेक्ट यारी साउंड व्यूज 
नोट मारा कि साउंड कि पिच तेल मनल तरी चलत एंड रिफ्लेक्टेड नोट मे रिफ्लेक्ट होने साउंड डायरेक्ट ये साउंड व्यू हि जेव मैच होते या दोगा मधला जो गैप है हा दैट इज नथिंग बट टू बी योर रिवर्बरेशन टाइम हा रिवर्बरेशन टाइम प्रत्येक ऑडिटोरियम कन्सर्ट हॉल थिएटर्स रूम्स हाँ सर्वान मधे मैनेज के दिस रिवर्बरेशन टाइम इज वेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर गुड साउंड मैनेजमेंट चांगल पद्धति ने आवाज ऐकू हे रिवर्बरेशन टाइम मैनेजमेंट कि रिवर्बरेशन टाइम योग्य फार गरजे आता हाथ रिवर्बरेशन टाइम बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वॉट एर बी दी बेसिकली युअर इन सीम्पल केस दिस इज वॉट द रिवर्बरेशन टाइम इज मीनिंग टू बी देर एंड दिस रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली द साइज ऑफ द रूम नो डाउट रूम की साइज का है तैयार तो डिपेंड करते मोटा हॉल आल तो प्रमाण जास्त प्रमाण रिफ्लेक्शन मिलते छोटा हॉल आल तो कमी रिफ्लेक्शन मिलते हैं लाइकवाइज द थिंग्स आर टू बी देयर अगेन नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल को प्रकार से मटेरियल तुम्हें वपरले है रिफ्लेक्ट हो रहा है तैयार तो ये डिपेंड करते एंड अगेन व्हाट एवर बी दी एरिया ऑफ दैट रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर टू बी देयर दैट इज ऑल्सो प्लेज ए इम्पॉर्टंट रोल मजे ताकि साइज रूम की प्रमाण मटेरियल को जिचा तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट वह बेसिकली अगेन वॉट द एरिया ऑफ दैट पर्टिक्युलर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर टू बी देयर मे प्रत्येक हाँ सर्फेस एरिया मैं जस मन कि रूफ का सर्फेस एरिया वेगड़ा है साइड वॉल का वेगड़ा है विंडो की साइज वेगरी है डोर की साइज वेगरी है इवन इफ फ्लोरिंग जे है तेज साइज वेगरी है एवरीथिंग इज टू बी देयर इवन इफ जो सीम्पल केस मध्य संगाइस रहा तुम्हें बसले सर्व विद्यार्थी जर एक सारे हॉल मे तो तुम्हार डोक सर्फेस एरिया हा सुधा कहीं ना कहीं प्रमाण साउंड व्यू एब्सॉर्व करो सो द थिंग्स आर टू बी द रिवर्बरेशन टाइम मैनेजमेंट फॉर अ गुड लिस्निंग इज टू बी वेरी मच इम्पॉर्टंट एंड दैट्स वाय इन द अकोस्टिक डिजाइनिंग द रिवर्बरेशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टंट रोल नाउ दिस रिलेटेड विथ दिस फैक्टर द इम्पॉर्टंट थिंग्स आर टू बी देयर दैट फॉर द मेन्टेनिंग दिस क्लियर ऑडिओबिलिटी ऑफ द स्पीच मे को एखाद स्पीच देना क्लिअरली ऐकू दोन गोषी फार महत्वा महत्वाच् ईच नोट और द साउंड शूड गिव सफिशियंट इंटेन्सिटी जर समा मैं हलूह बोलत रहो आता मैं हलू बोलो तुम्हारा इंटेन्सिटी ऑफ द साउंड इज नॉट सफिशियंट ऑडिओबल साउंड जर व्यवस्थित आल तो तुम्हारा तो आवाज व्यवस्थित ऐकूल मजेच ईच नोट और द साउंड शूड गिव सफिशियंट इंटेन्सिटी एक सफिशियंट इंटेन्सिटी जर मजी बोलना चेल तो तुम्हारा तो आवाज क्लियर ये दूसर ईच दिस वन इज टू बी दी फर्स्ट वन एंड द सेकंड इज टू बी द ईच नोट शूड डाय डाउन इमिजिएटली रैपिडली बिफोर द नेक्स्ट टोन मे आता मैं मनालो ए बी सी डी ए मनल एक पीक ये मोटा ए सा नर रैपिडली तो डाउन वह ए साउंड मजे इत जर हाँ ग्राफ मे तुम्हें जर बगता मी जेव ए मनालो क्या का होते कि बेसिकली हा ए टू बेसिकली दिस वर बीपर्यंत हा पीक इंटेन्स वह बी टू सी मध्य का होते रिफ्लेक्टेड साउंड डायरेक्ट जा रहा साउंड हम सी मैचिंग होते केस मे पुनः मग तिथु का होते सैचुरेशन लेवल तिथु मग नर का होते डायरेक्टली रैपिड फॉल डाउन मनुनस मी बोलत आता ए बी सी प्रत्येक शब्दला डिफरन्स तुम्हारा ऐकू यो नस्ता मैं ए बी सी डी अस पटकन जरी मन तो तरी तुम्हारा ए बी सी मधला डिफरन्स कहते इमिजिएटली मैं जेव एक शब्द एक एक शब्द पूरे बोलत जो प्रत्येक शब्दान तो प्रत्येक शब्द तुटला जो अ ब क कि ए बी सी जेव मन तो मैं क्या ए मनियान तो सडनली फॉल डाउन एक इंटेन्सिटी नजर हो दूसरा बी मना चत कारण दूसरा बी जेवी मनालो हाई इंटेन्सिटी आना है पुनः बी मनले डाउन हो रे इंटेन्सिटी रैपिडली पुनः जेवी सी मन रे सी मनालो तेस एक हाई इंटेन्सिटी पर्यत सी का आवाज चल पुनः तो रैपिडली डाउन वाला पुनः जेव डी मनेल द इंटेन्सिटी विल बी मैक्स एंड अगेन रैपिडली फॉल डाउन हे जर फॉल डाउन व्यवस्थित होत रहच माला तो ऑडिओबल साउंड राइल एंड दैट इज वॉट द व्री मच इम्पॉर्टंट फैक्टर फॉर द गेटिंग द ऑडिओबल और द क्लियर स्पीच इज टू बी देयर so this is what the important factor if you will see in this case what the uh, relationship is to be given ya case madhe ithe dakhalele intensity kashi ahe related with the time te anusar tumcha je kai speech ahe that is going to be continuous with this relationship then you will get the good audible or the clear audible speech is to be there and uh, with this case the important factor that is to be the reverberation uh, 
फॉर गेटिंग दिस डेरिवेशन फॉर द रिवरबरेशन टाइम म्हणजे या गोष्टीमधून क्लिअर झालं की रिवरबरेशन टाइम इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर एनी गुड ऑडिओबल स्पीच इज टू बी देअर अँड इन दिस केस द सॅबिन इज द सायंटिस्ट नेम हू वर्कड फॉर धिस डेरिवेशन ऑफ रिवरबरेशन टाइम म्हणजे सॅबिननी काय केलं ह्या एक फॉर्म्युला तयार केला रिवरबरेशन टाइम कॅल्क्युलेट करायचा याच्यामागे पण एक स्टोरी आहे हाऊ धिस सॅबिन हॅज गॉन थ्रू धिस वे सॅबिनला बेसिकली एक कॉन्फरन्समध्ये गेलेले असताना त्या ठिकाणी काय झालं की त्या हॉलमध्ये ज्या पद्धतीने सर्व काही कॉन्फरन्स होती त्या कॉन्फरन्समध्ये कोणालाही काही क्लिअर आवाज ऐकू येत नव्हता आणि मग सर्वजण जेव्हा विदेश बऱ्याच देशातले लोक तिथं आलेले असताना साऊंड असा क्लिअर कोणाला ऐकू आला नाही आणि त्यामुळे सगळ्यांना तो ॲज ए म्हणजे कर्कश आवाज किंवा एक सारखे पण आवाजामध्ये नव्हता मग त्यासाठी सॅबिनला हे काम देण्यात आलं मग सॅबिननी एक नवीन पर्टिक्युलरली फॉर्म्युला त्या केसमध्ये तयार केला की ज्यावरून एक ऑडिटोरियम चांगल्या पद्धतीचं कसं असू शकते किंवा थिएटर किंवा कन्सर्ट हॉल असा बनण्यासाठी त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे आवाज येण्यासाठी काय काय गोष्टीची आवश्यकता आहे आणि कोणत्या फॉर्म्युल्याद्वारे दे रिवरबरेशन टाईम कॅल्क्युलेट करता येतो ते पर्टिक्युलरली सॅबिननी फाइंड आऊट केलं आणि म्हणून सॅबिननी जेव्हा वर्क स्टार्ट केलं तर त्यांनी सगळ्यात आधी सगळ्या मटेरियलचे रिवरबरेशन टाईम्स काढले की एक पर्टिक्युलर मटेरियल आहे त्या पर्टिक्युलरचं सर्फेस एरिया आहे त्याला किती पर्टिक्युलरली ॲब्सॉर्शन कोविशंट आहे हा त्यांनी बेसिकली कॅल्क्युलेट केला सो सॅबिन डेव्हलप्ड द फर्स्ट हु सायंटिस्ट हू डेव्हलप्ड द बेसिकली रिवरबरेशन फॉर्म्युला to express uh, the rise and the fall of uh, sound in the auditorium mag ya madhe sagyat mahatvacha consideration tani calculate karat astanna sagyat mahatvacha je consideration tani je yacha madhe kelela ahe te basically manje yacha madhe jar bagaycha part jhala tar ya case madhe first assumption it was to be related with the average energy per unit volume in a is uniform manje tya eka hall madhe ek hall pahile tani consider kela ghetla फॉर अँड त्याच्या कॅल्क्युलेशनसाठी आणि ॲव्हरेज एनर्जी पर युनिट व्हॉल्युम इन द इज गोईंग टू बी टेकन ॲज अ युनिफॉर्म सेकंडली द एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन द ऑडिटोरियम त्या पर्टिक्युलर नो डाऊट इट इज टू बी ॲज अन इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर दॅट रिजन इज टू बी एनर्जी नेवर गोईंग टू बी जनरेटेड ऑर गोईंग टू बी दॅज अन बेसिकली वी कॅन से die it is to be as an transfer from one form to another form that is the what the energy is not going to be lost in the auditorium and the energy loss is only due to the whatever be the ventilators or absorbing materials are to be there of the walls manje energy cha jo kai sound energy in simple way yacha madhe auditorium madhe loss jo kai to kai jo kai ahe to absorption of material walls ceilings and due to escape through the windows and the ventilators jo sound waves व्हेंटिलेटर मधून विंडोज मधून डोअर मधून सिलिंग द्वारे ऍब्सॉर्ब केला जाणारा मटेरियल आणि वॉल द्वारे ऍब्सॉर्ब केला जाणारा मटेरियल ह्या सर्वांमध्येच जो काही लॉस होईल किंवा जे ऍब्सॉर्शन दॅट इज टू बी लॉस जो काही होईल दॅट इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड ॲज अॅब्सॉर्शन ऑफ द एनर्जी म्हणजे ह्या ठिकाणी जिथं जिथून ही एनर्जी जाणार आहे किंवा जो लॉस इन दॅट फॉर्म इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड टू बी ॲज अॅब्सॉर्शन अँड दिस ऍब्सॉर्शन ऑफ द एनर्जी इज गोईंग टू बी देअर अँड ऍब्सॉर्शन कोविशंट is going to be calculated by the sabins or uh, sabin find out now what he has considered first thing he started with the uh, considerations with these two the average energy in the auditorium is uniform and the no energy is going to be lost without any wall ceilings manje fakt auditorium madhya wall ceilings uh, windows ani ventilator yancha dwarae absorption ji kay honar ite energy so honar now what he considered first the related these two assumptions he again started with the source producing sound continuously suppose a, a source is going to be the sami it sound generate karto it as a person tyachyamadhe the auditorium madhe sound generate karto it sound energy is propagated in all direction mi jeva boltoy maza awaz purna room madhe sarva bazun nighumtoy that is to be as and taken into granted now this is sigma is the taken as an energy contained in a unit volume manje ata baga eka पर युनिट दॅट इज टू बी द एनर्जी साऊंड एनर्जी इथं एनर्जी प्रत्येक वेळेस म्हणजे साऊंड एनर्जी म्हणणार नाही नो डाऊट एनर्जी जेव्हा केव्हा म्हणतो इट कन्सर्न टू बी द साऊंड एनर्जी द साऊंड एनर्जी इज कंटेंड इन अ युनिट व्हॉल्युम आता युनिट व्हॉल्युममध्ये जनरेट म्हणजे कंटिन्युअसली जी काही एनर्जी आहे ती एका सॉलिड अँगलनी इन्सिडंट होते पूर्ण युनिफॉर्म ह्या तुमच्या ऑडिटोरियममध्ये आता ती एनर्जी दॅट इज कंटेंड इन अ सॉलिड अँगल इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ डी सिग्मा सॉरी डी फाय इज इक्वल टू सिग्मा डी फाय फोर पाय इज टू बी देअर 
and this is what the he calculated value and the energy is incident on the unit surface area manje ek unit amount of energy continuously generate while is sigma amount of energy in a unit volume manje per means ata majha bolna ek second purta nahi hai continuous hai manje maji ji kai mi generate karaylo as a source mi ita je hai साउंड एनर्जी मी काय जनरेट करायलो ती एनर्जी जी काय आहे ती पर सेकंड पर युनिट टाइम मी जनरेट करायलो आणि दॅट इज गिव्हन ॲज ए सिग्मा इन द एनर्जी कंटेंट इन द युनिट व्हॉल्यूम एका युनिट व्हॉल्यूम मध्ये ती अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी जनरेटेड आता ही जनरेट होणारी एनर्जी एका युनिट सरफेस एरियावर वॉलवर इन्सिडेंट व्हायली आणि त्याचं अँगल ॲट अँड अँगल थीटा हे कन्सिडर केलेलं आहे सो दॅट इज व्हॉट दिस अँगल इज गोइंग टू बी थीटा म्हणजे एक शंकाकृती आता जर समजा बघा प्रत्येक जो काही पर्टिक्युलरली पुढे तुम्हाला त्या डायग्राममध्ये कळेलच जेव्हा केव्हा आपण बोलतो तर प्रत्येक स्पीकर वगैरे किंवा लाऊड स्पीकर वगैरे बघा एका त्यांचा जो आकार असतो हॉर्न टाईप म्हणजे दॅट इज टू बी ॲज अँड आवाज असा पसरत जाणारा त्या प्रकारचा असतो आणि तो शंकाकृती आपण त्याला आकार जो म्हणतो दॅट इज गोईंग टू बी द अमाऊंट इज टू बी टेकन ॲज एन सॉलिड अँगल तेवढं सॉलिड अँगल म्हणून ते शंखाकृती आकाराच्या एरियाने डी सिग्मा इज टेकन इन टू अकाउंट अँड दॅट इज वाय सॉरी डी फाय इज टू बी टेकन ॲज ए स्मॉल अमाऊंट आणि थीटा अँगल ॲज ए युनिट सरफेस एरिया ज्याच्यावर की एवढी अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्सिडेंट व्हायली आता हे का बरं असं कारण मी बोलताना पूर्णत असं ह्या पद्धतीने जो साऊंड वेव आहे जनरेट होणार आहे तो पूर्ण युनिफॉर्म ऑडिटोरियममध्ये किंवा हॉलमध्ये जनरेट होणार आहे या शंखाकृती पार्टमध्येच तो असा पसरत जाणार आहे आणि तो सरफेस एरिया किती आहे युनिट सरफेस एरियावरच इन्सिडेंट होणार आणि मी युनिट सरफेस एरियावर हा युनिट एरिया अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्सिडेंट व्हायली मग त्यापैकी किती ॲब्झॉर्ब व्हायली जनरेट किती व्हायली मग त्यावरून त्याचं रिव्हर्बरेशन टाईम डायरेक्ट येणारी आणि रिफ्लेक्ट होणारी याच्यानुसार मी कॅल्क्युलेट करणार किंवा सॅबिननी कॅल्क्युलेट केलेली आहे सो दिस इज व्हॉट द पर्टिक्युलर केस इफ द वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इज टेकन ॲज ए स्मॉल व्ही या इथं दाखवल्या प्रमाणे अँड देन द टोटल एनर्जी फॉलिंग to the uh, 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 per unit area is na, uh, nothing but to be given with the per second on a unit surface area manje per second generate honari energy ani unit surface var incident honari area var honari incident honari energy and that is nothing but to be given with this value that is to be here as uh, it is to be shown here to be basically sigma d phi upon 4 pi into cos theta v is to be there स्मॉल व्ही हा इथं जो आहे तो स्मॉल व्ही आहे कॅपिटल व्ही नाही आहे स्मॉल व्ही व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इज टू बी देअर सिग्मा एनर्जी जनरेटेड पर सेकंड डी थीटा बाय फोर पाय इन टू सिग्मा इज नथिंग बट टू बी व्हॅल्यू दॅट सॉलिड अँगल इज टू बी द इन्सिडंट अमाऊंट ऑफ युनिट युनिट व्हॉल्यूम अमाऊंट ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी इन्सिडंट कंटिन्युअसली आणि कॉस थीटा थीटा इज नथिंग बट टू बी युनिट सरफेस एरिया ज्याच्यावर की ही पर्टिक्युलरली एनर्जी इन्सिडेंट व्हायली पर सेकंद दॅट इज व्हॉट पर सेकंद जनरेट होणारी पर सेकंद एका युनिट व्हॉल्युमनी इन्सिडेंट होणारी आणि युनिट सरफेस एरियावर सगळं काही वन 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 आहे युनिट व्हॉल्यूम युनिट सरफेस अँड पर्टिक्युलरली युनिट एनर्जी पर सेकंद सगळं काही एक 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 कन्सिडर केलेलं आहे and that is what the thing is to be uh, taken into account this way ata ya case madhe hi je kai amount of energy itha uh, incident vaili yacha madhe he dakhalela form that is to be as an in the hey means a samanla ki shankha kruti akara madhe he ahe so this is what the case where it is to be shown here e cos of theta here it is to be this angle d phi this one is to be the shankha kruti akara sa je kai angle theta is nothing but to be given as a basically as an incident surface area आणि त्यामध्ये हा सर्कल म्हणल्यावर अँगल किती येणार नो डाऊट टू पाय वन एटी इंटू टू दॅट मीन्स थ्री सिक्स्टी सर्कलचं अँगल किती म्हणतो आपण थ्री सिक्स्टी आणि हाफ सेमी स्पिअर जर म्हणलं तर वन एटी वन एटीचं अँगल किती स्ट्रेट लाईन दॅट इज टू बी रिलेटेड मॅथमॅटिक्स पार्ट सो हिअर इट इज टू बी अगेन टेकन इन टू अकाउंट फाय इज द पर्टिक्युलरली केस वेअर द युनिट व्हॉल्यूम अमाऊंट ऑफ द केस ऑर द एनर्जी इज गोइंग टू बी इन्सिडंट आणि त्या केसमध्ये फाय इज नथिंग बट टू बी गिव्हन ॲज ए टू फाय इंटू वन मायनस कॉस ऑफ थीटा आता हे का बरं दॅट इज व्हेरी इम्पॉ इंटरेस्टिंग थिंग आता पुढे आपण त्याच्यामध्ये बघणार होत आहोत की युनिट अँगल युनिट सरफेस एरिया थीटावर इन्सिडंट होणार कोणत्या अँगलनी थीटा पर्टिक्युलरली केसने सरफेस एरियावर इन्सिडंट होणार आता ह्या केसमध्ये डी फाय कोण आहे शंखाकृती युनिट व्हॉल्यूम 
आणि ते इन्सिडंट व्हायला युनिट अँगलवर दॅट इज विथ द युनिट अँग पर्टिक्युलरली सरफेस एरियावर अँड दॅट इज व्हॉट द केस विथ द अँगल थिटा म्हणून ह्या दोघांचं को रिलेशन इथं रिप्रेझेंट केलं आहे फाय विथ दॅट केस आणि फाय इज नथिंग बट टू बी दि गिव्हन ॲज ए फॉर द टोटल युनिट सर्फेस एरिया दॅट इज टू फाय वन मायनस कॉस ऑफ थिटा आता ह्या केसमध्ये द टोटल एनर्जी फॉलोइंग पर सेकंड विद इन द हेमिस्फिअर म्हणजे हाफ म्हणजे हेमिस्फिअर दॅट इज टू बी द पार्ट वेअर इट इज टू बी ॲज अन कॅल्क्युलेटेड मग ही जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर इट विल गिव्ह मी नथिंग बट टू बी बेसिकली ॲज ए सिग्मा व्ही फोर पाय इंटिग्रेटिंग कॉस थिटा डी फाय इज टू बी देअर सेम केसला जे काही तुमचं पहिलीचं इक्वेशन आहे त्याच केसला इथं बघा इट इज टू बी द सेम केस इंटिग्रेशन इज टू बी देअर अँड दिस इज व्हॉट द केस वेअर इट इज इफ यू लुक ॲट दिस व्हॅल्यू इट इज नथिंग बट टू बी सिमिलर ओनली ह्याला काय केलं की ज्याच्यावर इंटिग्रेशनचा फरक पडणार आहे सिग्मा इज गोईंग टू बी कॉन्स्टंट फोर पाय इज गोईंग टू बी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी इज गोईंग टू बी कॉन्स्टंट ओनली चेंजिंग फॅक्टर डी फाय आणि कॉस थिटा त्याला फक्त इंटिग्रेशन पार्टमध्ये घेतलं बिकॉज हे युनिटमध्ये घेतले ते पुढे इन्क्रीज होत जाणारा पार्ट आहे दॅट इज व्हॉट एअर इट इज टू बी ॲज अन इंटिग्रेटिंग दिस व्हॅल्यू सो वी विल गेट सिग्मा व्ही अपॉन फोर पाय इंटिग्रेशन कॉस ऑफ थिटा डी फाय इज टू बी देअर आता फाय आपण ऑलरेडी आपल्याला माहिती इट इज टू पाय वन मायनस कॉस ऑफ थिटा ह्याच्यावरून ह्याचा डिफर ह्याला जर फायला जर डिफरन्शिएट केलं तर त्यावेळेस टू पाय ॲज इट इज कॉन्स्टंट वन इज गोईंग टू बी द कॉन्स्टंट मायनस आहे कॉस थिटा होते मायनस साईन आणि मायनस मायनस हे झालं प्लस मग ते झालं साईन थिटा आणि इन टू डी थिटा दॅट इज व्हॉट द डी फाय इज नथिंग बट टू बी टू पाय साईन थिटा डी थिटा इज टू बी देअर सो दिस इज व्हॉट द व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटेड हिअर फॉर द डी फाय इज टू बी देअर सो दिस इज व्हॉट द कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू अगेन युझिंग दिस सबस्टिट्युटिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ द डी फाय ही जर टोटल एनर्जी फॉलोइंगमध्ये जर इन्सिडंट आपण जर पुटअप केली द पर सेकंड विद इन द हेमिस्फिअर देन द व्हॅल्यू विल बी बिकमिंग टू बी ॲज अन सिग्मा व्ही फो अपॉन फोर पाय इंटिग्रेशन फॉर द हेमिस्पिअर दॅट विल बी फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू हेमिस्पिअर इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट दॅट्स वाय इट इज टू बी ॲज अन नॉट फॉर द केस वेअर इट इज टू बी झिरो टू पाय बाय टू इज टू बी देअर नॉ इन दिस केस इट इज टू पाय साईन थिटा कॉस थिटा डी थिटा इज टू बी देअर मग या ठिकाणी जर समजा ही व्हॅल्यू पुटअप केली या डी फायचं काय टू पाय साईन थिटा डी थिटा ही जर व्हॅल्यू डी फायच्या जागी म्हणजे ह्या इथं इथं जर पुटअप केली लुक ॲट ह्या ठिकाणी आपण इन्सिडंट करायलो ह्या डी फायची व्हॅल्यू किती टू पाय साईन थिटा डी थिटा मग हे रिलेशन भेटतंय साईन थिटा सॉरी कॉस थिटा टू पाय साईन थिटा डी थिटा इज टू बी देअर सेम आहे बघा देर इज नो चेंज दॅट इज टू बी इक्वेशन जास्त आहे म्हणून जास्त कन्फ्यूज व्हायचं काम नाही यू हॅव टू बी फोकस देन इट विल बी व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड दिस पार्ट सो सिग्मा व्ही फोर पाय इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू ड्यू टू हेमिस्फिअर अँड टू पाय साईन थिटा कॉस थिटा डी थिटा तेच म्हणलं मी आता हेच इथं लिहिलेलं आहे सो अगेन आता जर समजा ह्याला सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे लिमिट जर समजा झिरो टू पाय बाय टू ह्या केसमध्ये ह्याला इंटिग टाकलं तर इथं टू पाय हे जर बाहेर आलं तर कॉन्स्टंट आहे टू पाय मग बे एक बे बे आता पाय पाय गेला आणि बे दोन्ही चार म्हणजे दोन उरले म्हणून सिग्मा व्ही अपॉन टू आलं आता ही लिमिट मायनस ऑफ कॉस स्क्वेअर नो डाऊट इट इज ट्रिग्नॉमेट्रिक रिलेशनशिप साईन थिटा कॉस थिटा दॅट इज टू बी ॲज अन डी थिटा इज टू बी रिटर्न इन दिस फॅशन दॅट इज कॉस स्क्वेअर थिटा बाय टू इज टू बी देअर आता ही जर पुन्हा लिमिट जरी ह्याच्यामध्ये वापरलं झिरो टू पाय बाय टू तर त्या केसमध्ये साईन सॉरी कॉस ऑफ पर्टिक्युलरली पाय बाय टू दॅट मीन्स नाईन्टी दॅट विल गिव्ह यू कॉस थिटा नाईन्टी बघायचं आणि दॅट विल गिव्ह यू नथिंग बट टू बी रिलेटेड विथ दिस व्हॅल्यूज आणि त्यामुळे हे टू टू इंटू टू दॅट इज टू इंटू टू दॅट इज फोर दॅट्स वाय सिग्मा व्ही बाय फोर इज द रिमेनिंग व्हॅल्यू फॉर दिस केस इट विल बिकम टू बी ॲज अन दिस पार्ट विल बिकम टू बी ॲज अन वन सो हिअर इट इज टू बी ॲज अन सिग्मा व्ही बाय फोर विल बी द टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड प्रत्येक सेकंदाला टोटल साऊंड एनर्जी फॉलोइंग किती आहे सिग्मा व्ही बाय फोर इज टू बी देअर सो मुव्हिंग फॉरवर्ड अगेन नाव ॲब्सॉर्शन क्वेश्चन आता लक्षात घ्या एवढी अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्सिडंट व्हायली त्या सरफेस एरियावर पण त्या सरफेस मी जसं म्हणलं की जर समजा हा एवढा सरफेस एरिया आहे ह्याच्यावर इन्सिडंट होणारी सगळीच्या सगळी एनर्जी ॲब्सॉर्ब होत नाही ती काही अमाऊंट ऑफ डिपेंडिंग ऑन मटेरियल डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ते ॲब्सॉर्ब करते आणि रिमेनिंग रिफ्लेक्ट बॅक करते तशाच त्यालाच म्हणतात ॲब्सॉर्शन कोविशन 
प्रत्येकाची भूक वेगवेगळी आहे प्रत्येकाला फुल असं ताट भरून जरी दिलं तर सगळे जण म्हणते हे काय जेवण कमीच करतो हा काय किती खादाड आहे असं हे डिपेंडिंग ऑन हाऊ मच अमाऊंट ऑफ ऍब्सॉर्शन इज टू बी देअर बाय द मटेरियल्स दॅट इज टू बी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आणि म्हणून इन्सिडंट होणारी एनर्जी काही अमाऊंट ऑफ ऍब्सॉर्ब होणारी एनर्जी आणि रिफ्लेक्ट बॅक होणारी दॅट इज व्हॉट म्हणजे ह्याचा जर रेशो घेतला दॅट इज ऍब्सॉर्ब केलेली एनर्जी डिवायडेड बाय द टोटल इन्सिडंट एनर्जी दॅट रेशो इज नथिंग बट टू बी ऍब्सॉर्शन कोविशंट इज टू बी देअर सो इन द सिम्पल वे द ऍब्सॉर्शन कोविशंट इज रिप्रेझेंटेड बाय द अल्फा and that is nothing but to be calculated with the some absorption coefficient of the was that refers to the uh, fraction of the incident energy not reflected from the was that is to be the case the amount of absorption per second per unit area is going to be calculated here and it is nothing but to be given with alpha sigma v by 4 this amount of energy per second per unit area manje जेवढी अमाऊंट ऑफ युनिट व्हॉल्युम एनर्जी त्याच्यावर इन्सिडंट होत होती सिग्मा व्ही बाय फोर त्यामध्ये ऍब्सॉर्शन कोविशंट ऍड केला दॅट इज इन टू केलं दॅट इज अल्फा इन टू सिग्मा व्ही बाय फोर म्हणजे एवढी अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब व्हायली पर सेकंड पर युनिट एरिया कारण युनिट एरियावरच पडलेली होती ती मग तेवढ्या युनिट एरियाने ऍब्सॉर्शन किती केलं काही अमाऊंट ऑफ मग त्याचा ऍब्सॉर्शन कोविशन तिथं पकडावं लागेल आता ऍब्सॉर्शन कोविशन प्रत्येक मटेरियलचा वेगळा आहे त्यानुसार ऍब्सॉर्शन होईल जर समजा वॉल वर पडली तर त्यानुसार ती सिमेंट वाळू तसं ऍब्सॉर्ब करेल जर समजा उडन मटेरियल वर पडलं तर त्यानुसार तिचं ऍब्सॉर्शन होईल ओपन विंडो असेल हंड्रेड पर्सेंट ऍब्सॉर्शन सगळा साऊंड बाहेर जातो ओपन विंडोमधून दॅट इज व्हॉट द ऍब्सॉर्शन कोविशन पार्ट आर टू बी देअर सो इट इज नथिंग बट टू बी गिव्हन विथ सिग्मा सॉरी अल्फा सिग्मा व्ही बाय फोर इज टू बी देअर नाव ए इज द एरिया ऑफ द वॉल आता समजा आपण कन्सिडर केलं एक युनिट एरिया घेतला होता पण ए इज द टोटल एरिया ऑफ द वॉल दॅट सपोज टू बी टेकन इन टू अकाउंट सो इन दॅट केस इफ सपोज आय एम गोईंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप फॉर द अगेन इन्क्रीजिंग व्हॅल्यूज फॉर दॅट इज टू बी मीन्स टू बी ए इज द एरिया ऑफ द वॉल अँड द अदर ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल्स इन्क्लुडिंग द सिलिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर सिटीज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब पर सेकंड म्हणजे टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब पर सेकंड इज नथिंग बट टू बी ए इंटू अल्फा इंटू सिग्मा व्ही बाय फोर इज टू बी द व्हॅल्यू व्हॉट अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब पर सेकंड एरिया जर समजा मी टोटल घेतला त्याच्यामुळे मला माय काय माहीत झालं टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब पर सेकंड पर सेकंड टोटल ऍब्सॉर्ब होणारी एनर्जी किती आहे ए इंटू अल्फा इंटू सिग्मा इंटू व्ही बाय फोर इज टू बी द रिलेशनशिप सो मुविंग फॉरवर्ड अगेन दिस मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज गोईंग टू बी ऍब्सॉर्ब आता ही अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब व्हायली पूर्ण हॉलमध्ये पण हॉलचं व्हॉल्युम किती आहे दॅट इज व्हॉट अगेन नाव वी आर कन्सिडरिंग लेट कॅपिटल व्ही बी द व्हॉल्युम स्मॉल व्ही आपण व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड घेतलेली आहे इथं आपण हा व्ही जो घेतोय तो कॅपिटल व्ही घेतोय आता हा कॅपिटल व्ही कुणाबद्दल आहे व्हॉल्युम ऑफ द ऑडिटोरियम व्हॉल्युम उंची लांबी रुंदी गुणिली दॅट इज ऑल थिंग्स आर टू बी देअर युअर tenth is going to be very good i know that volume of uh, of the auditorium is to be there total volume and the total energy generated per second is nothing but to be volume into sigma that is to be there manje per second kiti energy generate hoyli that is v into sigma the rate of increase of the energy ddt of v sigma and that's why it is nothing but to be again given with the v into d sigma by dt tela apan simplify karun lila कॅपिटल व्ही आहे एवढं लक्षात ठेवा व्हॉल्युमचा व्ही आहे अँड दिस इज व्हॉट द रिलेशन नंबर वन ऑर इक्वेशन नंबर वन नाव इन दिस केस सपोज द वू आर अगेन टू बी डुईंग अनदर थिंग दॅट सपोज द सोर्स सप्लाईज एनर्जी ॲट द रेट ऑफ क्यू आता थोडंसं आणखीन ह्याला हा जर ह्या रेटने आपण रेट ऑफ इन्क्रीजिंग इथं जे आपण म्हणलेलं आहे रेट ऑफ इन्क्रीजिंग हे जे आहे व्ही इंटू डी सिग्मा बाय डी टी हे जे कॅल्क्युलेट केलं रेट ऑफ इन्क्रीजिंग ऑफ द एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट केली पण आता दुसऱ्या एका माध्यमातून किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्क्रीज व्हायली हे दुसऱ्या पॉईंटने काढणार कसं की त्याचं टोटल व्हॉल्युम जेवढं आहे त्याच्यातून ॲब्सॉर्ब होणारी एनर्जी जनरेट होणारी एनर्जी ह्यांचा वजा बाकी जर केली तर तो पण एक प्रकारे रेट ऑफ इन्क्रीज आहे अँड दॅट इज व्हॉट द केस वू आर डुईंग आता सपोज मग ह्या केसमध्ये काय केलं की वू आर कन्सिडरिंग व्हॉट सपोज द सोर्स सप्लाईज एनर्जी ॲट द रेट ऑफ क्यू युनिट पर सेकंड म्हणजे क्यू अमाऊंटनी तो एनर्जी जनरेट करायला द रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ द एनर्जी मग आता 
क्यू अमाउंट ऑफ जर एनर्जी जनरेट वाइली तो ऐब्सॉर्ब हो आत्ताच अपन काड़ी होती ए इंटू अल्फा इंटू सिग्मा इंटू व्ही बाय फोर ती जर ऐब्सॉर्बन टोटल काड़ून टाकल तो पुनः मेरा का मिलना है रेट ऑफ इन्क्रीज मजेस रेट ऑफ इन्क्रीज हा मध्यम टोटल इन्सिडेंट किब्सॉर्ब कि वजा बाकी इज इक्वल टू हे जे का टोटल वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलरली तुम ऑडिटोरियम इन टू रेट ऑफ इन्क्रीजिंग द एनर्जी कारण मी कि वे बोलते है कितनी वेड़पास अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड इट इज गोइंग टू बी देर तो ऑडिटोरियम में हॉल मे जनरेट हो जा मग हा दोन क्वांटिटीज वन आ टू का मनना मी इक्वल दोनों का अर्थ एक द रेट ऑफ इन्क्रीजिंग ऑफ द एनर्जी फक्त ती लिहना चाहे मध्यम हा पद्धति ने सो दीज टू फ्रॉम वन एंड टू आई कैन राइट अगेन फॉर दिस केस वी इन टू डी सिग्मा बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू मैनस ए अल्फा सिग्मा व्ही बाय फोर आता हा केस मे का कन्सिडरेशन अपने कराए कशा सा कि जे अपने इक्वेशन सीम्प्लिफाय करा सोप जाव मग हादे ए इंटू बेसिकली इत जो पार्ट है ए इंटू अल्फा इंटू व्ही बाय फोर इज टेकन ऐज ए कैपिटल के के बाय व्ही इज नथिंग बट टू बी बीटा इट इज टू बी टेकन और वी हैव टेकन ऐज ए दिस वैल्यू के बाय व्ही इज नथिंग बट टू बी बीटा एंड अगेन हियर बी अनदर पार्ट इज टू बी टेकन क्यू बाय के इज टू बी देर आता क्यू मे का ऑलरेडी क्यू बाय के आता क्यू इज टू बी देर आ के को के मजे ए अल्फा व्ही बाय फोर ए मग ये क्यू बाय जर तर फोर वर जी मनु का हो भागि भागे दैट इज वॉट गुनिल वर जाए फोर क्यू बाय ए अल्फा व्ही इज टू बी देर वॉट इज बी मीन्स टू बी आता फ्रॉम इक्वेशन थ्री हा इक्वेशन थ्री वो जर समा आता मैं रिनेशनशिप लिया ऐसे मन लो ऐज इट इट इज लेफ्ट हैंड साइड व्ही इन टू डी सिग्मा बाय डी टी क्यू मैनस आता ए अल्फा सिग्मा व्ही बाय फोर तैबल का लिखू शको मी तैबल के लिखू शको पुट के लिए वैल्यू आ इन टू का सिग्मा इत सिग्मा जो है तो ए अल्फा व्ही बाय फोर दैट इज नथिंग बट टू बी के कन्सिडर के मी रिनेशन हा पद्धति लिखू शको आता हा व्ही जो है राइट साइडला गेला लेफ्ट साइडला मल्टिप्लिकेशन मे आ जर समा राइट साइडला गेला तो हा दोगा नहीं डिवाइड होल क्यूला डिवाइड होल व्ही और के डिवाइड होल व्ही मग क्या डी क्यू बाय डी टी इज इज इक्वल टू का क्यू बाय व्ही माइनस के बाय व्ही इन टू सिग्मा द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन नंबर फोर हेच जर जनरल सोल्यूशन जर बगित तो सीम्पली दिल जाते हा पद्धति एंड दैट इज नथिंग बट टू बी सिग्मा इज इक्वल टू बी प्लस स्मॉल बी एक्सपोनशियल ऑफ माइनस बीटा टी इज टू बी देर आ सपोज सुरुआत जेव के लिए मैं समझा इनिशियल स्टेजला मजे वेन द लेक्चर सुरू वाले तेस एनर्जी जनरेशन जीरो है स्टार्ट नहीं मजे टी इज इक्वल टू जीरो है तो वेस मग जर समा टी इज इक्वल टू जीरो आल एनर्जी जनरेट होना पर सेकंड सुधा जीरो आल दैट मीन्स सिग्मा इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो सो इन दिस केस इक्वेशन फाइव विल बी देर फोर इट विल बी जीरो इज इक्वल टू बी प्लस स्मॉल बी एक्सपोनशियल ऑफ जीरो पॉवर ऑफ जीरो दैट विल गिव यू वन दैट मीन्स जीरो इज इक्वल टू बी प्लस स्मॉल बी मग हे स्मॉल बी इज इक्वल टू माइनस बी कैपिटल बी लिखता है मग हि जर वैल्यू मी इक्वेशन नंबर फाइव मे पुटअप जर के लिए का होते सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल बी मैनस कैपिटल बी एक्सपोनशियल ऑफ मैनस बीटा टी इज टू बी देर मग हावर माला बी कॉमन काड़ता है कैपिटल बी जर कॉमन काड़ला तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल बी इंटू वन मैनस एक्सपोनशियल ऑफ मैनस बीटा टी हे नोट्स मे तुम्हारा इन डिटेल मे पेल आता जरी इत दिस नसल थोड़ा फार प्रमाण तो यू कैन डू दैट थिंग्स आर टू बी नाउ सब्सिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ बी एंड बीटा जर समा हाच वैल्यू जर समा वैल्यू पुटअप के बी आ बीटा तो मेरा नवीन रिनेशन मिले दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू फोर क्यू बाय ए अल्फा व्ही इंटू वन माइनस ए वन माइनस बी बी ची वैल्यू ठेवली मगे पन जाऊन बगा बी मे अपन का मन लो हा केस मे बी इज नथिंग बट टू बी हियर कैपिटल बी इत बगा फोर क्यू बाय ए अल्फा व्ही इज टू बी देर मग तैस केस मे इत बी या बदलत का फोर क्यू बाय ए अल्फा व्ही इज टू बी देर हे इत ऐज इट इज ठेवले लाइकवाइज सो अगेन हा केस मधे अनदर थिंग इज दैट वन माइनस एक्सपोनशियल ऑफ बीटा बीटा मजे मन लोता दैट इज ए 
uh, alpha v by 4v that is what to be the k by v upon just a uh, basically as an beta laman lele tyaurun hi value alili into t that is this equation 6 representing the average uh, sound energy per unit time from the per unit time uh, uh, rise of the average manje hecha madhe yoda amount of rise of the energy is to be there per unit time from the uh, source uh, producing the sound manje source ni jeva pasun sound generate tayar karayla suruvat keli manje speech dayala suruvat keli teva pasun per unit energy raising hi amount kiti tya pramanat hai so this is what the amount of energy generation uh, raising rise, uh, rising and again the maximum value of the average energy per unit volume is nothing but to be his quantity tarote that is the sigma max is nothing but to be 4q by a alpha v is to be there similar uh, similarly after the source cease to emit the sound manje source ni energy generate karna zar stop kela the decay of the average energy per unit volume is nothing but to be given with sigma is equal to 4 q by a uh, alpha v exponential of minus a alpha v uh, into t by 4 v is to be there so this is what the case where it is to be giving you simplification again sigma is equal to small sigma exponential of minus a alpha v t upon 4 v is to be there now factor a alpha v by 4 v gives the re reverberation time actually in the auditorium if alpha 0 is nothing but to be representing the minimum audible intensity manje kamit kami halu kiti bolle laik hote that is to be as an uh, minimum audible intensity after the time uh, uh, particularly t1 then the, from the equation number 9 this relation can be written as a in this format as a <coughs> sigma 0 is equal to sigma max exponential of minus a alpha uh, v uh, upon 4 uh, sorry small v upon 4 capital V into T1 T1 is the time interval between the cutting of the sound of the sound and the time at the particularly uh, where the it is the time uh, T1 is the time interval between the cutting of the sound and the time of the which the intensity falls uh, below the minimum audible level this is what the time gap in between therefore the equation number 10 equation number 9 will be given as a uh, representing as a uh, sigma max is equal to sigma 0 exponential of minus uh, sorry exponential of a v um, sorry small v alpha into t1 upon 4 v capital v is to be there uh, putting the logarithmic way it is maghazar epsula 0 uh, sorry sigma 0 zari kadala tar left lala tar to divide hoi manun log to the base e sigma max upon sigma 0 is equal to <coughs> hey exponential jat aste logarithmic jama mi ghetto and it has a so power as to to automatically a alpha v by 4 v into t1 yo di value te. this is equation number uh, 11 and here alpha is nothing but to be alpha and the sigma 0 change with the frequency of the sound here frequency of the sound no sorry adoni value absorption coefficient ani tumsa uh, minimum audible frequency range that is going to be changing uh, with the frequency range at the case made this average uh, for this uh, for calculating the reverberation time the standard uh, uh, steady intensity is taken into account and uh, sabin took the value 10 raised to 6 which is standard uh, sigma max upon sigma 0 he is standard value gately that is to be 10 raised to 6 zar gately an equation number 11 madhe zar put keli the log to the base e 10 raised to 6 is equal to a alpha v by uh, small v by 4 v capital v into t1 and a 10 are log to the base 2.303 into 10 uh, into 6 yale current uh, 10 to the power 6 as lemon is equal to a alpha v by 4 capital v into t1 and that uh, sound approximately at that room uh, sorry velocity is to be taken as a 350 meter per second that sums the velocity of the sound standard up and you get to that is 350 meter per second are getting and each of these are value put up killer the t1 will be nothing but to be giving me value it is nothing but to be 0 0.158 v by summation of a alpha at the hand again is summation of a alpha linear max a car on a say key a cut surface area nine theta the room made 
ह्या कोणत्याही रूममध्ये किंवा ऑडिटोरियममध्ये एकच सर्फेस एरिया नाही नंबर ऑफ डिफरंट सर्फेस एरियाज असतात आणि प्रत्येकाचा एरिया पण वेगळा असतो म्हणून ए इंटू अल्फा अल्फा म्हणजे अप्रॉक्स पर्टिक्युलर तुमचा ॲब्सॉर्प्शन कोविशंट आहे आणि प्रत्येक मटेरियल हे वेगवेगळ्या पद्धतीने बनलेलं आहे वेगवेगळ्या प्र काही वूडचं आहे काही स्टीलचं आहे काही सँडचं आहे तर मग प्रत्येकाचा ॲब्सॉर्प्शन कोविशंट पण वेगळा आहे प्रत्येकाचा सर्फेस एरिया पण वेगळा आहे म्हणून त सगळे सर्फेस एरिया आणि त्याचा जो काही ॲब्सॉर्प्शन कोविशंट असेल तो म्हणजे सम त्याची समिशन कधी घेतो आपण सम ऑफ स्मॉल ऑल दॅट व्हॅल्यूज आर टू बिअर आणि म्हणून टी वन रिवर्बरेशन टाईम इज नथिंग बट टू बी पॉईंट वन फाय एट व्ही कॅपिटल व्ही व्हॉल्युम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑडिटोरियम ऑर कन्सन्ट हॉल डिवायडेड बाय समिशन ऑफ ए अल्फा इज टू बी देअर दिस इज व्हॉट द स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑर द रिवर्बरेशन टाईम डेरिवेशन फॉर द रिवर्बरेशन टाईम कॅल्क्युलेटेड बाय द सॅबिन्स अँड दिस वन इज द एम के एस रिप्रेझेंटेशन फॉर द एम के एस युनिट दिस इक्वेशन वॉट एवर इट इज टू बी कॉल टू बेस एंड ट्वेल्व नंबर इक्वेशन विच इज टू बी गिव्हिंग यू द फॉर द एम के एस युनिट बऱ्याच ठिकाणी एफ पी एस युनिटमध्ये मोस्ट प्रोबॅब्ली जे काही यू केमध्ये किंवा यू एस एमध्ये जे युनिट वापरलं जातं आपल्या इकडे एम के एस आणि सी जी एस आपण यूज करतो आम्ही यू एस आणि पर्टिक्युलरली अदर कंट्रीजमध्ये एफ पी एस फूड पाऊंड सेकंड असं त्या पद्धतीने त्यांचं कन्सिडरे युनिट कॅल्क्युलेशन राहतं त्या ठिकाणी हीच व्हॅल्यू टी वन इज इक्वल टू पॉईंट झिरो फायव्ह इंटू कॅपिटल व्ही डिवायडेड बाय समिशन ऑफ ए अल्फा अशी व्हॅल्यू येते फक्त व्हॅल्यूज चेंज होतात एम के एस आय आय दर आर द एफ पी एस इज टू बी दर सो दिस इज व्हॉट द सॅबिन्स वर्क अँड द सॅबिन्स फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग ऑर द फॉर द डेरिवेशन फॉर द रिवर्बरेशन टाईम so thank you for the joining this session this is very important factor for the reverberation of time and uh, sabin done this calculation and calculated number of materials uh, reverberation time sabin ni yaas formula cha upyog karun number of materials jevdes tela bhetil tya saglyan cha tene reverberation time calculate kelela hai what is approximation how to calculate the different reverberation times that we will see in the next unit or the next uh, uh, class or the uh, next lecture and till thanks for the joining be at home and be safe thank you